friends welcome to my channel so in this video we will discuss the editorials of feb 12th and feb 12th la vandha irukra important articles appdi solla pathinga first call appdi solla or article vandha irukku this article is all about india sri lanka relationship we will discuss it and adhe maadhiri lead article is not important uh, this article is all about uh, aap winning in uh, delhi so this article is not important and adhe maadhiri celebration of an pivotal achievement appdi solla or article vandha irukku again not an important article but yes opinion page la or article vandha irukku that is uh, delhi model of education romba excellent ana article we will discuss us. so what educational reforms can be bought by the government? ராஜபக்சேங்க <laughs> மஹிந்த ராஜபக்சே இருக்கும்போது இவர் ஒரு டிஃபென்ஸ் போர்ஷன்ல கூட இருந்தாரு சரியா அண்ட் இட் இஸ் செட் தட் கோத்தபய ராஜபக்சே பிளே அண்ட் இன்ஃபுளுயன்ஷியல் ரோல் டு ஸ்டாப் தி எல்டிடி வார் அதாவது டு பிரிங் அண்ட் டு தி எல்டிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம் சரியா சோ இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா மஹிந்தா ராஜபக்சே இருக்கும்போது அதாவது மஹிந்த ராஜபக்சே வாஸ் நாட் இன் டர்ம் ஆப்டர் டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் ஸ்ரீலங்கால திருப்பி எலெக்ஷன் நடந்தது திருப்பியும் அவருடைய தம்பி கோத்தபய ராஜபக்சே கேம் இன் டு பவர் இப்போதைய ஸ்ரீலங்கன் பிரசிடென்ட் வந்து கோத்தபய ராஜபக்சே தான் சரியா பட் ஹவ் அவர் சி மஹிந்த ராஜபக்சே இருக்கும்போது இந்தியாக்கும் ஸ்ரீலங்காக்கும் டைஸ் அவ்வளவாக நல்லா இல்ல என்னென்ன ரீசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் வித் ரிகார்ட்ஸ் டு தீஸ் ஃபோர் திங்ஸ் அதாவது என்னன்னா வித் ரிகார்ட்ஸ் டு எல்டிடி சி எல்டிடி ஹேப்பன்ஸ் டு terrorist organization so even indian government says that ltt is a terrorist organization illen soltilla but the thing is like in order to curb this ltt human rights violation nariya nadandirukke and adukku reasons or adukku vandu munna irundhu in the ltt operation ltt ku against ana operation eduthu vandadukku mukkiyana kaaranam yaar appdi solla pathinga kottabaya rajapaksha appdi solla a claim is there seringla so which happens to be a cause of concern for india so idu or concern adha the ltt issue but however ltt is eliminated and uh, everything is fine but yes இது ஒரு இஷ்யூ ரெண்டாவது மஹிந்த ராஜபக்ஷ இருக்கும் போது அவருடைய டேர்ம்ல சைனீஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருந்திருக்கு சோ சைனீஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி அண்ட் காஸ் ஆஃப் கன்சர்ன் ஃபார் இந்தியா பிகாஸ் போர்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணாங்க அவங்களுடைய மிலிட்ரி பேஸ் எடுத்துட்டு வரலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சைனா சோ அது ஒரு காஸ் ஆஃப் கன்சர்னாக இருந்தது பிளஸ் ஆடட் டு இட் சி ஸ்ரீலங்கால மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா தே ஆர் சினாலிஸ் சரியா சோ இவங்க தான் மேஜரான பாப்புலேஷன் அதாவது இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா சினாலிஸ் உள்ள ஒரு பயங்கரமான opinion is prevailing that indian government is influencing sri lankan politics abdin solta so idunala enna agudna they are against india அதாவது சின்னாலிஸ் ஆர் அகைன்ஸ்ட் தி இந்தியன் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் ப்ரிவேல் ஆகுது சரியா சோ இதனால என்ன ஆகுதுன்னா அங்க இருக்கிற அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே இந்தியன் ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு அகைன்ஸ்டாக ரொம்ப ஸ்லோவாக ஒர்க் பண்ணாங்க அண்ட் இப்ப கூட இந்தியன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஏதாவது ஸ்ரீலங்கால எடுத்துட்டு வரணும்னா பயங்கர டிலே ஆகுது சோ இது ஒரு காஸ் ஆஃப் கன்சர்ன் ரெண்டாவது கச்சத்தீவு இஷ்யூ சி கச்சத்தீவு இஷ்யூ ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் ஃபிஷர்மேன் ஒரு ப்ராப்பர் பவுண்டரி டிமார்கேஷன் இல்லாததுனால தே டென் டு கோ டு திஸ் ஐலண்ட் அண்ட் இங்க ஓபன் ஃபயரிங் பண்ணிடுறாங்க சோ இந்த கிராஸ் பார்டர் ஃபயரிங் ஹேப்பன்ஸ் டு பி அண்ட் காஸ் ஆஃப் கன்சர்ன் and that is between india and sri lanka and especially it is the fisherman who is getting affected so in the mari naal anju issues irukku and idu mahinda rajapakshe government irukumbodhu romba severe aga irundhadu seriya seri ipo enna nadandirukku appdi solli pathinga his brother which gotabaya rajapakshe came into power and ivar power ku vandhone first adhavadhu november masam he came into power and ivar vandhone first enga visit pannara appdi solli pathinga india ku dhaan visit pannara seriya so ipo president vandhu gotabaya rajapakshe prime minister vandhu mahinda rajapakshe so இப்போ மஹிந்த ராஜபக்சே வந்துட்டு போயிருக்காரு சோ இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் அண்ட் நியூ பிகினிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வராங்க சரியா சோ வில் மூவ் ஆன் டு தி ஆர்டிகல் சோ பேக்ரவுண்ட்ல இந்த நாலு இஷ்யூஸ் புரிஞ்சிருக்கோன்னு சொல்லி நம்புறேன் சோ இப்போ இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு பாத்துட்டு போயிருக்காரு திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி அ நியூ ஹோப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஏன்னா சி எலெக்ஷன்ஸ் முடிஞ்சோடனே பவருக்கு வந்தோடனே ஒரு நாட்டுக்கு போயிட்டு வராங்க அது கூட ஃபர்ஸ்ட் நேஷனுக்கு போயிட்டு வராங்கன்னா இட் ஷோஸ் லைக் தே வாண்ட் டு என்ஹான்ஸ் தி ரிலேஷன்ஷிப் பாசிட்டிவ்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் சோ திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி அண்ட் சைன் ஆஃப் ஹோப் சரியா பிளஸ் ஆடிட் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் என்னென்ன ஏரியாஸ்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா சி இட் இஸ் வித் ரிகார்ட்ஸ் டு ஈஸ்ட் 
container terminal seriya so what is this east container terminal la see kolamba port irukku liya so i have, I have given you a map here so inga kolamba port irukku so inda kolamba port la enna appdi solli pathina bayangara heavy traffic and uh, like idude prospects vandu nalla irukku seringla so what india and japan has decided is like rendu perume onnaga sendu inga investment eduthu varuvaanga so that inda kolamba port ah develop pandra mari seringla so njavaga vechukonga east container terminal seringla so upsc la kepanga east container terminal namba enga develop pandrom appdi solli endha port la develop pandrom சொல்லிட்டு ஸ்ரீலங்கா எப்போ நினைச்சாலும் இந்த நானூறு மில்லியன்ல வந்து எவ்வளவு பணம் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நானூறு மில்லியனும் எடுத்துக்கலாம் இல்ல தேவை உள்ள பணத்தையும் எடுத்துக்கலாம் அந்த பணத்துக்கு வரையும் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டிக்கிட்டா போதும் வேணும்னா திருப்பி ரீபே பண்ணிக்கலாம் புரியுதுங்களா ஓவர் டிராப்ட் ஓடி அக்கௌண்ட் பேங்க்ல அந்த மாதிரி இது லைன் ஆஃப் கிரெடிட் ஒரு கிரெடிட் கார்டு ஃபார் தட் மேட்டர் உங்களுக்கு வந்து ஒரு லட்ச ரூபாய் கிரெடிட் கார்டு கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீங்க எவ்வளவு பணம் வேணும்னாலும் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா திருப்பி ரீபே பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் லைன் ஆஃப் கிரெடிட் இது ஸோ இந்தியா வந்து ஆஸ் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் லைன் ஆஃப் கிரெடிட் டு ஸ்ரீலங்கா சரியா ஸோ இது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் அண்ட் இது வரையும் இல்லாம நேஷன் வைட் ஹவுசிங் அதாவது ஸ்ரீலங்கால நேஷன் வைட் ஹவுசிங் எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க ஃபைன் பிளஸ் ஆடட் டு இட் ஏர் கனெக்டிவிட்டியை என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவுக்கும் ஸ்ரீலங்காவுக்கு நடுவில் சரியா ஸோ இப்போ இந்தியாவுக்கும் ஸ்ரீலங்காவுக்கும் போகிற ஃப்ளைட்ஸ் அதிகமாக எங்கே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜாஃப்னா ரீஜனுக்கு தான் இருக்கு ஸோ ஜாஃப்னா வந்து இங்க நார்தன் பார்ட்ல இருக்கிற ரீஜன் இந்த ஜாஃப்னா தான் தமிழ் டாமினேட்டட் ரீஜன் தமிழ் பீப்புள் நிறைய இருப்பாங்க இங்க ஸோ இப்போ இந்த ஜாஃப்னா வெறியும் இல்லாம பேட்டிகோலா இந்த ரீஜனுக்கும் ஏர் கனெக்டிவிட்டி என்ஹான்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க ஃபைன் ஸோ இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இது எல்லாமே புரியுதுங்களா தட் இஸ் ஏர் கனெக்டிவிட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் லைன் ஆஃப் கிரெடிட் நேஷன் வைட் ஹவுசிங் அண்ட் ஈஸ்ட் கண்டெய்னர் டெர்மினல் பை இந்தியா அண்ட் ஜப்பான் இதெல்லாம் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அதே மாதிரி செக்யூரிட்டி ஃப்ரெண்ட்லியும் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ செக்யூரிட்டி சைட்ல பாத்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு சி தே போத் டிஸ்கஸ் அபவுட் இன்டெலிஜென்ஸ் ஷேரிங் எச்சேம்ஸ் அதாவது மஹிந்தா ராஜபக்ஷ அண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் டிஸ்கஸ் அபவுட் இன்டெலிஜென்ஸ் ஷேரிங் அண்ட் இது வரையும் இல்லாமல் ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸ்ரீலங்கால இருக்கிற ட்ரூப்ஸ் ஆர் போலீஸுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க பிளஸ் ஆடட் டு இட் லைன் ஆஃப் கிரெடிட் கூட எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க இந்தியா தட் இஸ் லைக் ஸ்ரீலங்கால பாம் பிளாஸ் நடந்தது ஈஸ்டர் டே அப்போ ஸோ அப்போ பிப்டி மில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து லைன் ஆஃப் கிரெடிட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க இந்தியா உங்க செக்யூரிட்டி என்ஹான்ஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்களா பிளஸ் ஆடட் டு இட் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்தியா ஸ்ரீலங்கா அண்ட் மால்தீஸ் இந்த மூணு நேஷனும் சேர்ந்து ஒரு ட்ரைல் ஆட்ரல் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருந்தாங்க செக்யூரிட்டி பேஸ் பண்ணி பட் ரொம்ப நாளாவே இது டார்மெண்ட் பேஸ்ல தான் இருந்தது ஸோ இப்ப மஹிந்தா ராஜபக்ஷ வந்தோடனே இந்தியாவும் ஸ்ரீலங்காவும் டிஸ்கஸ் பண்ணி இத திருப்பி ரிவைவ் பண்ணலாம் சோ தட் செக்யூரிட்டி ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல மூணு நேஷன்ஸும் கோஆபரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க விச் ஆல்சோ இன்க்ளூட் மெரி டைம் செக்யூரிட்டி அஸ் வெல் அஸ் ஆக்ஷன்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஆன்டி டெரரிசம் சாரி ஆக்ஷன்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் டெரரிசம் சரிங்களா சோ செக்யூரிட்டி ஃப்ரெண்ட்லியும் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல இப்படி பேசியிருக்காங்க பிளஸ் ஆடட் டு இட் ஸ்ரீலங்கன் பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தியாவும் நாங்களும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா வி ஷேர் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க சோ இந்தியா ஹேப்பன்ஸ் டு அண்ட் ரிலேட்டிவ் டு அஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரியா சோ இதெல்லாமே வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் பட் ஹவ் அவர் தேர் ஆர் மெனி ஷார்ட் கமிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்ல வராங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா சி எல்டிடி வார் நடந்தது இல்ல அப்போ தமிழ் பீப்பிள் அகெயின்ஸ்டாக நிறைய வார் கிரைம்ஸ் நடந்தது அண்ட் இது வரையும் இல்லாம ஸ்டில் தமிழ் பீப்பிள் ஃபைட் ஃபார் ஈக்வாலிட்டி ஜஸ்டிஸ் பீஸ் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் இன் ஸ்ரீலங்கா ஸோ இந்தியா வாண்ட்ஸ் ஸ்ரீலங்கா டு கிவ் அ ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் டு தமிழ் பீப்பிள் வேர் தே என்ஜாய் தி ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஸோ இதுக்காக தே ஃபோர்ஸ்ட் டு அதாவது த ஃபோர்ஸ்ட் ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட் டு பிரிங் இன் தேர்ட்டீன் அமெண்ட்மெண்ட் பட் ஹவ் அவர் தேர்ட்டீன் அமெண்ட்மெண்ட் கெனாட் பி பாஸ்ட் இன் ஸ்ரீலங்கா பிகாஸ் ஆஃப் லைக் சின்னாலி கம்யூனிட்டி ஸோ சின்னாலி கம்யூனிட்டி பேர் அகெயின்ஸ்ட் தி தேர்ட்
இதுக்கு முன்னாடி இருந்த கவர்மெண்ட் அதாவது இப்போ ராஜபக்சே டூ தௌசண்ட் பிப்டீன்ல பவர்ல இருந்தாரு அதாவது டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் வரைக்கும் பவர்ல இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் இட் வாஸ் விக்ரமசிங்க ராணில் விக்ரமசிங்க சோ இப்போ ராணில் விக்ரமசிங்க எடுத்துட்டு வந்திருக்கிற ப்ராஜெக்ட்ஸ் அவர் அவர் பீரியட்ல இந்தியா கூட சைன் பண்ண டீல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு ஹால்ட்ல தான் வச்சிருக்காங்க சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ட்ரிகோன்மலி ரீஜன்ல வந்து இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வரலாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் சோ அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஹோல்ட்ல தான் வச்சிருக்காங்க அண்ட் இது வேறு இல்லாம மட்டாலா ஏர்போர்ட் சோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் காஸ் ஆஃப் கன்சர்ன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆடிகள் சொல்ல வராங்க பிளஸ் ஆடு டு இட் திஸ் ஆடிகள் ட்ரைஸ் டு சேஸ் அட் சி அட் பிரசென்ட் ஸ்ரீலங்காவோட சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப கடன்ல இருக்கிறாங்க சோ கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி பில்லியன் டாலர்ஸ் வரைக்கும் அவுட் ஸ்டாண்டிங் இருக்கு அவங்களுக்கு அண்ட் இதனால தி ஆர் இன் பொசிஷன் வேர் தே நீட் இந்தியன் ஹெல்ப் சோ திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் இந்தியா டு கோ அண்ட் ஹெல்ப் அவுட் ஸ்ரீலங்கா சரியா சோ ஏன் இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தோம்னா ஸ்ரீலங்கா ஏற்கனவே இந்த மாதிரி ஒரு கிரைசிஸ்ல இருக்கும் போகுது இந்தியாவை சீக் பண்ணாங்க ஆனா இந்தியா எதுவுமே பண்ணாததுனால தே பிரிஃபர்டு சைனா சோ அதனால தான் ஹம்பன் தோட்டா போர்ட் was developed by China in Sri Lanka. So, இப்போ ஒரு புது ரிக்வஸ்ட் இருக்கு அண்ட் இந்த ரிக்வஸ்ட் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் திஸ் வில் டேமேஜ் தி பைலட்ரல் டைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசியிருக்காங்க இந்த ஆர்டிகல்ல புரியுதுங்களா சோ தீஸ் ஆர் தி பாயிண்ட்ஸ் விச் வி கேன் இன்ஃபார் ஃப்ரம் திஸ் ஆர்டிகல் ஃபைன் எனிவே வில் மோன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் நவ் தட் இஸ் த டெல்லி மாடல் ஆஃப் எஜுகேஷன் சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ரீசெண்டா ஏபி கவர்மெண்ட் கேம் இன் டு பவர் தெர் இஸ் இன் டெல்லி சரியா அண்ட் இதுக்கு ஒன் ஆஃப் தி மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அவங்க எஜுகேஷனல் செக்டர்ல எடுத்துட்டு வந்த ரிஃபார்ம்ஸ் சோ இந்த ஆர்டிகல் வந்து அதை பத்தி பேசியிருக்காங்க சொல்ல வராங்க அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ்ல டெல்லி கவர்மெண்ட் ஹஸ் பாட் இன் many reforms with regards to education அப்படிங்கறாங்க சோ which is dependent upon five key components it seems so இந்த காம்பனன்ஸ் அவரே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிரலாம் which will be more than enough and உங்க ஆன்சர் ரைட்டிங்ல நீங்க எழுதலாம் கேஸ் ஸ்டடியாக एग्जांपल ஆக சரியா சோ the first component என்ன அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா it is on infrastructure அதாவது first infrastructure develop பண்ணாங்க schools வந்து transform பண்ணாங்க transformation of school infrastructure was the first component so நிறைய கவர்மெண்ட் schools வந்து they lacked basic facilities so இதனால என்ன ஆச்சு அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஸ்கூல் வரதுக்கு பிடிக்காது டீச்சர்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிளாஸ் எடுக்க பிடிக்கல சோ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க ஸ்மார்ட் போர்ட்ஸ் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஸ்டாஃப் ரூம்ஸ் தனியாக எடுத்துட்டு வந்தாங்க ஆடிட்டோரியம்ஸ் லெபாரட்டரிஸ் லைப்ரரிஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய எடுத்துட்டு வந்தாங்க பர்னிச்சர் எக்யூப் பண்ணாங்க டிசைன்டு கிளாஸ் ரூம் எடுத்துட்டு வந்தாங்க ஸோ இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்ததுனால ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மோட்டிவேஷன் கிடச்சிது அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க ஸ்கூலில் அந்த செகண்ட் காம்பனன்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ் அண்ட் பிரின்சிபல்ஸை வந்து ட்ரெயின் பண்ணாங்க அதாவது என்னன்னா இப்போ ஒரு நல்ல எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இருக்கணும்னா அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டீச்சர்ஸ் ப்ராப்பராக இருக்கணும் ஸோ டீச்சர்ஸ் ப்ராப்பராக இருக்கணும்னா அவங்க எஃபிஷியண்டாக இருக்கணும் ஸோ இதுக்காக டெல்லி கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தே ஃபோக்கஸ்ட் மோர் ஆன் தி ட்ரைனிங் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் பிரின்சிபல்ஸ் ஸோ என்ன பண்ணாங்கன்னா நிறைய டீச்சர்ஸ் வந்து கேம்பிரிட் யூனிவர்சிட்டி அமிச்சாங்க நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் எஜுகேஷன் அமிச்சாங்க ஐஏஎம்ஸுக்கு அமிச்சாங்க நிறைய மாடல்ஸுக்கு வந்து நிறைய அதாவது இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ஸ் அமைச்சாங்க நிறைய எக்ஸ்போஷர் அவங்களுக்கு கிடைச்சது இது மூலியமாக சோ நிறைய எக்ஸ்போஷர்ஸ் கிடைச்சதுனால டீச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து தன்னுடைய ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணாங்க தே காட் டு நோ வாட் இஸ் தெட்டர் பெட்டர் மாடல் ஆஃப் டீச்சிங் ஒரு ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் மாடல் எடுத்துட்டு வந்தாங்க விச் வில் பி பெஸ்ட் ஃபார் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி சரியா சோ ஸ்கில்ஸ் ஆஃப் தி டீச்சர்ஸ் அண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் வேர் என்ன தி செகண்ட் காம்பனன்ட் அண்ட் தி தேர்ட் காம்பனன்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் எங்கேஜ்மெண்ட் வித் தி கம்யூனிட்டி சரியா சோ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமிட்டிஸ் இருக்கும் அந்த கமிட்டிஸ் வந்து ரீகான்ஸ்டியூட் பண்ணாங்க ரீகான்ஸ்டியூட் பண்ணி என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த கமிட்டிஸ்க்கு வருஷத்துக்கு சொல்லிட்டு ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஏழு லட்சம் ரூபாய் அலகேட் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் இந்த கமிட்டிஸ் கிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னா சி இந்த அஞ்சுல இருந்து ஏழு லட்சம் ரூபாய் நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க மெட்டீரியல்ஸ்க்காக ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க இல்ல டீச்சர்ஸ்க்காக நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க இல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்பீச் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஆசைப்படுறீங்களா
எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஏற்கனவே இருந்திருக்கு ஆனால் இந்த கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸில் ரிஃபார்ம்ஸ் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க சரியா ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன ப்ராப்ளம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எல்லா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க ஆனால் நைன்த்தில் நிறைய பேர் ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நைன்த்தில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு ரீசன் வந்து அவங்களுக்கு பேசிக்கான ஃபவுண்டேஷனல் ஸ்கில்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக இல்லை ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துட்டு வந்தாங்க ஸ்பெஷல் கரிக்குலம் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க வேர் த ஃபவுண்டேஷனல் ஸ்கில்ஸ் ஆஃப் தி சில்ட்ரன்ஸ் குட் பி என்ஹான்ஸ்டுன்னு சொல்கிற மாதிரி ஸோ கரிக்குலமை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக சாரி ஃபவுண்டேஷனை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கரிக்குலம் எடுத்துட்டு வந்தாங்க இது வரையும் இல்லாமல் ஹாப்பினஸ் கரிக்குலம் சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு வந்தாங்க வேர் த எமோஷனல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் அண்ட் சைல்டு இஸ் பேலன்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி எமோஷனல் வெல்பீங்காக அண்ட் இது வரையும் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஒரு நல்ல ஏஜ் ஓல் குரூப்பில் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ் நைன் டு டுவெல்த்தில் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு என்டர்பிரீனர்ஷிப் கரிக்குலம் எடுத்துட்டு வந்தாங்க பிஸ்னஸ் மாடல்ஸ் எப்படி எடுத்துகிட்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது மூலியமாக என்னாச்சுன்னா அவங்களுடைய டெசிஷன்ஸ் வந்து அவங்களே செல்ஃபாக எடுக்கிற மாதிரி வித் தி கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் அவங்க ஈடுபடுற மாதிரி புரியுதுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கரிக்குலம் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க வேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ப்ரெசன்ட் டே ரியாலிட்டிஸுக்கு அடாப்ட் ஆகிற மாதிரி இது ஃபோர்த் காம்பனன்ட் ஃபிஃப்த் காம்பனன்ட் என்ன எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸை வந்து ஃப்ரீ ஃபீஸை வந்து ஹைக் பண்ணாமல் விட்டாங்க அதாவது ஹைக் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க சரியா ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸா ஆக்சுவலி என்னன்னா டெல்லி கவர்மெண்ட்ல என்ன அதாவது டெல்லி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்ல என்னதான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருந்தாலும் இட் இஸ் ஒன்லி தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஸ்டடி தேர் மற்ற பேர் வந்து பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ்க்கு தான் போறாங்க அண்ட் பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ்க்கு போறாங்கன்னா தே கனாட் பேர் தி ஃபீ ஸோ அப்போ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபீஸ் ஒரு லெவலுக்கு தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீஸை வந்து ரெகுலேட் பண்ணாங்க பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ்ல அண்ட் இது வரையும் இல்லாமல் என்ன செஞ்சாங்கன்னா ஒரு ஸ்கூல் வந்து அதிகமான ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்ணிடுச்சு இந்த ஃபீஸை வந்து நீங்க திருப்பி கொடுங்க சொல்லிட்டு முப்பத்தி ரெண்டு கோடி ரீஃபண்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது ஒரு ஸ்கூல் சரி இது வரையும் இல்லாமல் என்ன சொன்னாங்கன்னா நீங்க ஒரு ஆத்தரைஸ்டு சார்ட் அக்கௌண்ட் வைக்கணும் ஆத்தரைஸ்டு சார்ட் அக்கௌண்ட் வச்சு நீங்க ஃபீஸ் ரைஸ் பண்ணணும்னு வீங்களா இந்த சார்ட் அக்கௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு பெர்மிஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அதாவது ப்ரொப்போசல் வந்து அப்ரூவ் பண்ணணும் அப்போதான் நீங்க ஃபீஸும் ஹைக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி அஞ்சு ரிஃபார்ம்ஸ் எடுத்துருந்தாங்க எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல அண்ட் இன்னைக்கு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் நல்ல டெவலப் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ ஏஏபி கவர்மெண்ட் ஃபார்முக்கு அதாவது ஃபார்முக்குன்னா தி ஃபார்ம்டு தி கவர்மெண்ட் ஸோ இப்போ இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இனிமேல் வந்து டூ பாயிண்ட் டூ தான் அப்படின்றாங்க ஸோ இன்னும் ரிஃபார்ம்ஸ் எடுத்துட்டு வர போறாங்க ஸோ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ப்ராப்ளம் அதாவது கிளாஸ் டூ கிளாஸ் ஒன் டூ எயிட் இதுல வந்து பவுண்டேஷன் லேர்னிங் ஸ்கில் ப்ராப்பராக இல்லை அது மேலே எம்பசிஸ் பண்ணுவாங்க <laughs> அப்போ அங்கன்வாடிஸில் வந்து ஒரு பெட்டர் அம்யூனிட்டிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும் பெட்டர் நர்சரிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஸோ அங்கன்வாடி சிஸ்டம்ஸையும் ஃபர்தராக என்ஹான்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு பேசலாம் நம்ம இது ஒரு ரிஃபார்ம் எடுத்துகிட்டு வர போகிறாங்க ரெண்டாவது என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி எஜுகேஷன் போர்டு வந்து செட்டப் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இந்த டெல்லி எஜுகேஷன் போர்டுடைய வேலை என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா என்டர்பிரனர் பிரனியர் மைண்ட் செட் அதை வந்து இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுவாங்களாம் அண்ட் இது வரையும் இல்லாமல் சாஃப்ட் ஸ்கில் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக வே இந்த போர்டை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ தட் ஸ்டூடெண்ட் சாஃப்ட் ஸ்கில் கேன் பி என்ஹான்ஸ்டுன்னு சொல்கிற மாதிரி அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் லைக் ஸ்பெஷல் பண்ணிருக்காங்க <laughs> அதாவது இவ்வளவு எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்களே இவ்வளவு ரிஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க இதுக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா டெல்லி கவர்மெண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் தே நோ தி இம்பார்டன்ஸ் ஆஃப் தி எஜுகேஷன் சோ தே ஸ்பெண்ட் டுவெண்ட்டி ஆன் இட் So this happens to be a major reform and all the state government too either path to follow pannala because education happens to be a state subject and even center can follow it abdin solte in the article mudichiranga fine anyway the competence which has been followed or the, the delhi school model abdin solle pathina idu neenga answer writing la
கேம்பெயின் சொல்லிட்டு நிறைய எடுத்துட்டு வந்தாங்க அண்ணாசாரே அண்ட் மெனி பீப்புள் சரியா விச் ரிசல்ட் இன் த லோக்பால் அண்ட் தி லோக் ஆயுக்தா ஆக்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஸோ என்னதான் லோக்பால் அண்ட் லோக் ஆயுக்தா ஆக்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் வந்தாலும் இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியல சி லோக்பால் அண்ட் லோக் ஆயுக்தா ஆக்ட்ல என்ன சொல்றாங்க லோக்பால் என்ற ஒரு இண்டிபெண்ட் பாடி வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க சரியா பட் அப்பாயிண்ட் பண்றதுக்கே ஆறு வருஷம் ஆச்சு கிட்டத்தட்ட அதாவது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீன் தான் அப்பாயிண்டே பண்ணாங்க சரி ஒய் தேர் ஹேப்பன்ஸ் டு பி அண்ட் டிலே இன் தி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும் போது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் இந்த ஆக்ட் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஒரு <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> எல்லாமே <laughs> வந்து <laughs> <laughs> things which can be negotiated with USA அப்படினு சொல்ற மாதிரி இருக்கு சரியா இது வேற இல்லாம one of the major thing which will be focused upon is trade agreement அப்படினு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்ல வராங்க ஃபைன் சரி why trade happens to be an important thing அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கனா see because of the ongoing tensions இப்போ யுஎஸ் சைனா ட்ரேட் வார் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இந்தியா கூட நீங்க யுஎஸ் உடைய ட்ரேட் எங்கேஜ்மெண்ட்ஸ் அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கனா கொஞ்சம் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் பாத்து இருக்கு இப்போ ரீசன்ட்டாக சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லைக் ஜெனரலைஸ்டு சிஸ்டம் ஆஃப் பிரெஃபரன்ஸ் சோ இந்த ஜெனரலைஸ்டு சிஸ்டம் ஆஃப் பிரெஃபரன்ஸ் என்னன்னா யுஎஸ் ட்ரேட் பண்ணும்போது இந்த நேஷன் <laughs> India in order to protect the domestic market we impose tariffs ana us enna pandranga appdi solittu pathinga india la indha vara steel mele tariff impose pandranga adhigamana tariff so indha mari aspects ellame vande discuss pannapadum and india ku indha generalized system of preference
ஆரஞ்ச் பெனிஃபிட்ஸ் திரும்பியும் கிடைக்கலாம் அண்ட் இந்த ஷார்ட் கமிங்ஸ் எல்லாம் அட்ரெஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹோப் இருக்கிறதாக சொல்றாங்க இதுவரை எல்லாமே ஒரு புது ட்ரேடில் வர்றதுக்கான கூட வாய்ப்புகள் இருக்கா சரியா சரி ஓகே ரைட் இப்போ ட்ரம்ப் எப்படியும் வராரு வரும்போது வாட் ஆர் தி திங்ஸ் விச் கேன் பி லுக்ட் அப்ஒன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது சி மூணு விஷயங்கள் இருக்காங்க ஒன்னு வந்து ஐபிஆர் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் இன்னொன்னு வந்து டிஜிட்டல் ட்ரேடு அந்த தேர்ட் ஒன் இஸ் லைக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பட் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா சி இப்போ இந்த மூணு ஏரியாஸ்லயும் தேர் ஹேப்பன்ஸ் டு பி அண்ட் லாஸ் ஆஃப் கன்சர்ன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வராங்க சோ இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கோங்களேன் சி இந்தியா இஸ் இன்வெஸ்டிங் இன் யூஎஸ் அதாவது இந்தியன் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் இன்வெஸ்டிங் இன் யூஎஸ் அண்ட் அட் த மீன் டைம் வி ஆல்சோ எக்ஸ்பெக்ட் யூஎஸ் டு இன்வெஸ்ட் இன் இந்தியா பட் இதுல ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ் கம்பெனிஸ் இந்தியா இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ இந்தியால வந்து இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் கன்சர்ன் இது வரையும் இல்லாம நம்ம டேட்டா ப்ரொடக்ஷன் பாலிசிஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வரும் இதனால கம்பெனிஸ் இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப யோசிக்கிறாங்க சோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஹேப்பன்ஸ் டு பி காஸ் ஆஃப் கன்சர்ன் சரி இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவும் யூஸ்க்கும் ஒத்தே வராது ஏன் ஒத்து வராதுன்னா சி வாட் யூஎஸ் வான்ஸ் லைக் தேர் கம்பெனிஸ் டு அர்ன் குட் ப்ராஃபிட் பட் ஆனா வாட் இந்தியா வான்ஸ் லைக் வெல்ஃபேர் ஆஃப் தி பீப்பிள் நம்ம டொமஸ்டிக் மார்க்கெட் ப்ரொடக்ஷன் சோ இந்த இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் பேஸ் பண்ணி டிஸ்கஷன்ஸ் எடுத்துட்டு வரணும் சோ போத் தி சைட் ஷுட் நெகோசியேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீன் பண்ண வராங்க இந்த ஆர்டிகல்ல சரியா அண்ட் அட் த மீன் டைம் திஸ் ஆர்டிகல் ட்ரைஸ் டு சே சி நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா பை லேட்டரல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கூட வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதாவது நான் இன்வெஸ்ட் பண்றேன் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ஆனா இப்ப இருக்கிற பிரசன்ட் யூஎஸ் கவர்மெண்ட்ல இந்த பை லேட்டரல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல அண்ட் ஈவன் இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து இதுல வந்து இன்ட்ரெஸ்டும் இல்ல சோ என்ன வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் வாய்ப்புகள் இருக்கு ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் எடுத்துட்டு வரலாம் இந்தியா யூஎஸ் நடுவில் ஆனா அதுலயும் யூஎஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிஜென்டாக இருக்கிறாங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து யூஎஸ் எம்சிஏ அதாவது யூஎஸ் மெக்சிகோ கனடா இது வந்து நாப்டாவாக இருந்தது இப்போ யூஎஸ் மெக்சிகோ கனடாவாக மாத்தி இருக்காங்க வித் தி யூஎஸ் டர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் புரியுதுங்களா அண்ட் இந்தியா அட் த மீன் டைம் இவங்களும் டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்ட எங்கேஜ் பண்றோம் தான் இதுக்காக தான் நம்ம ஆர்சிஇபியிலும் போய் சேரல சோ ஹவு இஸ் கோயிங் டு பி தி ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் வாட் ஆர் தி டர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் வித் ரிகார்ட்ஸ் டு ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ஹவ் டு வெயிட் அண்ட் வாட்ச் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹைபிரிட் அப்ரோச்சாக இருக்குமா அதாவது பைலேட்ரல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும் பிளஸ் அட் த மீன் டைம் ட்ரேடும் இருக்கும் அட் த மீன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இருக்கும் எல்லாத்துலயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம பிரிடிக் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல்ல சொல்ல வராங்க அண்ட் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை விட்டா கூட ஃபியூச்சர்ல கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட மீன் பண்ண வராங்க எனிவே இட் இஸ் ஜஸ்ட் அன் இண்டிகேஷன் தட் மிஸ்டர் ட்ரம்ப் இஸ் கமிங் டு இண்டியா அண்ட் வி ஹாவ் டு வெயிட் அண்ட் வாட்ச் அவ்வளவுதான் ஃபைன் சோ தட்ஸ் இட் with regards to this article guys and that's it for today fine and friends yes i just wanted to make one more uh, announcement adavud enna na see uh, past 3 days i did not upload any editorials i know that the reasons are many and i don't want to tell that also fine so na enna solrena the editorials which i left will be covered by me in the subsequent days so naliku or editorial edukren solluvingla adu kuda nan vitta editorials edavadhu onnu irukla adu cover panniren so by this way i will do it and with regards to budget yes definitely i will upload budget so most probably tomorrow you might see a budget video seringla anyway thank you friends thank you for the support and uh, i really thank you for the sort of support you have shown me and i am really grateful to you so thank you friends thank you for watching